우리 농촌이 달라지고 있습니다. 도시 사람들도 부러워하는 리산 마을들이 한 편의 노래가 울립니다. 지금으로부터 30여 년전 가을 오는 날 미공리로 가는 농촌 보슬이 한 조선인민군 군관이 타고 있었습니다. 그가 바로 서급 친구로부터 아들 결혼식에 참가해달라는 초청 편지를 받고 미공리를 찾아가는 당시 조선인민군 협주단 작가였던 최준경 동지였습니다. 여기는 사리원시 미국협동농장입니다. 쌀이 많이 나서 그 이름도 미공리로 불리운다는 일하기도 좋고 살기도 좋은 마을. 작가가 찾아왔던 30여 년 전에도 미공리는 아름다웠습니다. 옛 모습을 찾아보기 힘들게 변모된 미공리의 풍경은 최준경 동지를 몹시도 오리둥절하게 했다고 합니다. 작가는 친구에게 며느리 될 처녀는 어떤 처녀인가고 물었습니다. 친구는 어딘가 보기는 듯한 태도로 대답했습니다. 사리본의 서문난 재간둥이 재단사라고. 미국 리 사람들은 평양 손님에게 지난 날 함지 동네로 불리우던 사람 못살 고장이 사위주의 농촌 태제의 빛발 아래 살기 좋은 고장으로 전전된 데 대해서 참으로 많은 이야기를 들려주었습니다. 그 이야기를 들으며 작가는 몰라보게 달라진 사위주의 농촌의 현실을 새로운 눈으로 보게 됐습니다. 더 넓은 볼판에서는 농사일을 모두 기계화하고 걷게 뽑은 도로로는 농촌 버스가 달리고 즐비하게 일도선 문화주택들에는 수도화와 전기화가 실현되고 어부이 서령님과 미래한 장군님의 현명한 영도 아래 세기적 낙후성을 털어버린 우리 농촌은 어딜 가나 살기 좋은 리상촌이었습니다. 최준경 동지는 솟구치는 흥분을 안고 팬을 들었습니다. 고개 넘어 영을 넘어 버스를 타고 도시 처녀 리상천의 시집을 와여 차창 밖에 웃음꽃을 방실 날리며 새 살림의 꿈을 안고 좀 들려 와여 이렇게 도시 처녀와 농장 총각의 이채로운 결혼식 장면이 그대로 도시 처녀 시집와유라는 특색 있는 명가사로 옮겨지게 되었습니다. 완성된 가사는 훗날 친근한 이름 내 나라 제일로 저와 그 품을 못 잊어를 비롯한 많은 노래들을 함께 창작하는 과정에 장작쪽 우종을 더욱 두터이한 보천부 전작단의 니정호 작곡가의 눈길을 끌었습니다. 어부이 장군님의 가르치심대로 생활가요를 창작하기 위해 고심하고 있던 니정호 동지는 통속적이면서도 재미있기도 한이 가사가 몹시도 마음에 들었습니다. 이제는 30년이 흘렀는데 제가 다시 전혀 시집와요 이 나리를 처음 부른 것은 위대한 장모님께서 몸소 마련하여 주신 덕창회에서였습니다. 그때 덕창회를 준비하던 때인데 갑자기 그 리종호 작곡가 동지가 저를 찾는 것이었습니다. 그러면서 그 피아노로 다시 전혀 시집와요 이 후렴 부분을 막 열정적으로 친 것이었습니다. 그러면서 시집와요 시집와요 이렇게 부르면서 저에게 이 노래를 한번 불러보라고 했습니다. 그래서 저는 그때 나이가 스무 살이었는데 좀 어색하기도 하고 시집온 나는 이 가사가 어색하기도 하고 또 재미나기도 하고 그리고 이렇게 마치 그 농장 마을에서 시집오는 잔치 날에 시집오는 그 도시 천녀를 보면서 이집저 집에서 시집와요 시집와요 이렇게 부르는 것 같이 그렇게 노래가 되어 있었습니다. 그래서 저는 작곡가 동지에게 이건 도대체 무슨 노래나 하고 물어보니까 작곡가 동지는 그 도시 처녀가 농장 청각에게 이제 시집을 오는 노래인데 그 우리나라의 사회주의 제도의 우월성 그리고 
날로 윤택해지는 농촌 마을이 이런 생활을 그려 보이는 민족적 훈치가 나고 정말 그 민족적 정서와 짙은 이런 노래라고 결정적으로 노래를 치면서 나보고 불러보라는 것이었습니다. 장작된 노래를 들어주신 위대한 장군님께서는 노래 도시처녀 시집와요는 도시처녀가 사회주의 농촌으로 시집을 온다는 간단한 내용을 가지고 썼지만 오보이 수령님께서 제시하신 사회주의 농촌 문제에 관한 대제의 빛발 아래 농촌 마을이 도시 부럽지 않게 돼간다는 사상이 잘 반영돼 있다고 노래를 높이 평가해 주시었습니다. 이대한 장군님께서는 그 후에도 노래를 자주 들어주시며 이 노래에는 참으로 많은 사상이 담겨져 있다고 한 편의 정교한 시와 같은 가사라고 기회가 있을 때마다 노래를 높이 평가해 주시었습니다. 그리고 보천부 전작단이 일본 방문 공연을 떠날 때에는 노래 아리랑을 부른 다음에는 도시천녀 시지와요를 불러야 한다고 몸소 이 노래를 공연 정목으로 선정해 주시었습니다. 그래서 제가 일본 방문 그 공연 시에 이 노래를 아주 많이 불렀습니다. 그런데 언젠가 한번 그 일본 기자가 공연이 다 끝난 후에 저를 찾아왔습니다. 그러면서 이 도시천여 시집와요 이 노래는 도대체 어떻게 이해해야 되는 노래나 무슨 뜻이 담겨져 있는가 하고 물어보았습니다. 그래서 제가 음, 이 노래는 우리나라에서 위대한 수련님께서 밝혀주신 농촌 태제의 그 우월성과 생활력을 그대로 담은 노래라는 거. 도시 처녀가 농장 청각의 시집으로는 말하자면 그 농촌 그 살림이 이제는 그 도시 부럽지 않게 이렇게 윤택해지고 변화된 변모되는 이런 어 농촌의 그런 현실을 그대로 담은 노래라는 거 이렇게 알기 쉽게 이야기해 줬습니다. 그러니까 그 기자는 정말 자기네 나라에서는 상상도 해볼 수 없는 이런 뜻밖의 정말 희한한 이런 현실이라고 말하면서 정말 놀라워하더라고요. 오직 조선에서만 태어날 수 있는 노래 도시천녀 시지바요에 대한 이야기로 일본의 보도계가 끓을 때 미국리 사람들은 자기네 고장에서 태어난 이 노래를 유다른 감정 속에 받아 안았습니다. 미국리 사람들 뿐이 아니었습니다. 온 나라의 농업근로자들이 이한 편의 노래를 들으며 대대 선선 살아온 이 땅을 사회주의 리상촌으로 전변시켜준 어머니 우리 당에 대한 한없는 고마움으로 눈시울을 적셨습니다. 그리고 당의 농촌 건설 구상을 받들어 자기들의 마을을 사비지 무릉동원으로 더 아름답게 꾸려갈 맹세를 가다듬었습니다. 시초녀 농장 청가 
사람들에게 깊은 인상을 남긴 노래 도시초녀 시지화요가 창작된 때로부터 3년 후에는 이 노래를 주제로 한 예술영화 도시초녀 시지화요가 창작돼서 우리 인민들을 또한번 기쁘게 해주었습니다. 그놈 좀 잡아주시오! 어머나! 아니... 이야... 저는 시집아의 노래를 진짜 받아 안고 우리도 이 노래를 가지고 이런 생활적인 융화를 만들 수 없겠는가 하는 생각으로 농업성의 취재를 갖댔습니다. 근데 뜻밖에도 농업성 일꾼들이 하는 말이 그때 제가 갔던 데가 한 5월 달이었는데 그전한 해에만도 3천 명의 도시초녀들이 농촌으로 시집을 갔다고 하지 않겠습니까? 그래서 저는 그 해에 농촌으로 시집간 3천여 명의 도시 처녀들에게서 큰 감동을 받은 작가 장유선 동지는 흥분된 마음을 안고 영화문학 창작에 달라붙었습니다. 그날부터 모내기 때 사랑을 맺은 도시 처녀와 농장 청각이 풍요한 가을날에 온 마을의 축복 속에 결혼식을 하는 아름다운 이야기가 엮어지기 시작했습니다. 정말 이 도시 처녀가 농촌으로 시집 온다 하는 문제를 가지고 노래하고 영화하고는 또 다뤘습니다. 이게 그래서 영화는 정말 구체적인 생활 세부와 정말 생활 대사 하나하나를 통해서 사람들에게 다 공감을 줘야 되는 영화이기 때문에 이것을 그저 농촌이 살기 좋아서 온다 이렇게 하면 또 영화가 사람들한테 공감을 줄수 없으며 또 그렇다고 농촌들을 다 꾸리기 위해서 청년 초녀들이 시집 온다 해도 이건 맞지 않는 것이었습니다. 그래서 저는 이것을 정말 영화하는 과정에 우리가 이 청년들한테 사람 간에 대답을 주는 작품을 하자 이 도시든 농촌이든 정말 인간을 어떤 인간이 있는가 어떤 인간에게 서로 공감해서 결혼을 하게 되는가 하는 사람들의 인생 간 결혼 간에 대답을 주는 작품으로서 이 작품을 해야 되겠다고 저는 결심하게 되었습니다. 하지만 처음 창작된 영화 문학은 사람들에게서 충분한 공감을 받지 못했습니다. 에, 우리가 이 문학을 처음 접수했을 때는 이 작품이 어, 다분히 그 전국적인 그 요소가 많았습니다. 그나마 어, 여성 작가인 장유선 동구가 어, 도시에서 농촌으로 탄원하는 그 주인공의 정신 세계에 감동해서 아마 그렇게 갔던 것 같습니다. 근데 이거는 노래의 상도 그렇고 생활을 밝고 유쾌하게 또 약간 그 웃음이 있는 저 희극적인 그런 요소의 작품으로 돼야 좋지 않겠는가 하는 그런 의견들이 제기되어서 작가 동구가 그 케이 접수하고 문학도 수정해서 제작했습니다. 이렇게 돼서 지금 보시는 것처럼 도시 처녀가 농촌 청년을 오해하다가 나중에는 그를 열렬히 사랑하게 되는 경이극적인 양상의 영화 문학이 창작되게 되었습니다. 노래만 잘하면 뭐래? 아, 진짜 농촌이 시집 오라면 어지도 않을 것 같지? <웃음> 뭐라고요? 아니 무슨 말을 그렇게 해요? 노래에서 지겠으니까 생태 집을 거는 거야. 도대체 그 말을 한게 누구야? <웃음> 내가 말했어. 저 사람이지. 사실 우리가 투집을 걸자는 건 아니지만 털어놓고 말해서 동무들이 농촌에 시집 오라면 오겠어? 그러기 말이야. <웃음> <웃음> 응. 올 수도 있지요. 하지만 농장 청년들이 모두가 동무 같은 사람이라면 안 오겠어요. <웃음> <웃음> 제가 이 영화에서 정말 찾은 세부나 
서재 이런 생활들은 다 수령 도자기 기초에서 다 나온 생활들입니다. 사람들이 이 밥에 고기국을 먹고 비단옷에 기아집을 쓰고 산다는 게 아마 쉽지 않은가 보지. 네. <웃음> 우리 성식이 그 녀석 말이네. 내 애미 된 마음에 내 혼자 뭘 그리 애쓰느냐고 걱정을 하면 어머니 그게 바로 우리 조선 사람들이 대를 두고 내려오는 세계적 숙망을 헤아려보신 어버이 수령님의 뜻입니다. 이러질 않겠나? <웃음> 우리 성식인 그 지상 낙원을 여기에 대를 묶고 사는 조인의 청년들이 고향 땅에다 꾸려놓는 게 의무라고 하면서 청년 기술 역신 돌격대까지 묶고 어리도 키워봐 대양 원실도 해봐 요즘은 또뭐 메탄 가스를 가지고 어쩐다고 저러질 않겠나 우리가 푸는 이 한삽 한삽의 걸음이 오늘은 비록 메탄 가스와의 첫 걸음에 불과하지만 내일에는 우리 농촌의 종합적 기계와 화학화의 밑거름으로 될 거란 말입니다 이대한 수령님께서 이민순의 어리를 가지고 김을 매며 또한 우리 농촌의 미탄 가사를 실현하고 태양의 언실들을 지울게 돼서 정말 세심한 구체적으로 가르쳐 주셨다는 것을 알게 되었습니다. 용어문학이 창작되자 곧 창조집단이 모으지고 배육들이 선정됐습니다. 주인공인 도시초녀 리향의 역으로는 당시 평양연극영화대학 청소년 영화 창작단 배우였던 리경희 동지가 선정됐습니다. 그의 아름다운 외모와 깔끔한 성격이 도시처녀의 욕에 아주 적합했던 것입니다. 경이국적인 영화의 양상을 살리기 위해 혁명연극 성강당에서 돌쇠의 욕 형상을 잘해서 우리 인민들 속에 널리 알려진 극립연극단의 인민배우 김춘남 동지와 이미 여러 작품들의 출연에서 경험을 풍부히 한 당시 평양연극영화대학 학생이었던 함용신 동지를 출연시키기로 했습니다. 네, 그 창작 과정에 그 청년 그 성시기의 배영 문제가 많이 논의됐습니다. 그 성시기로 말하면 어, 자기 고향 마을을 어, 도시 부럽지 않은 그런 낙원으로 꾸려가려는 그 꿈과 리상 또 그러면서도 성실하게 자기를 바쳐가는 그런 인물인데 과연 이 역을 누가 해야 어, 납득 할 만한 형상이 되겠는가 그래서 하댔는데 어, 그 누군가가 예술영화 촬영소 리그노 동무가 어떤가 그런 의견을 제기했습니다. 근데 그 순간에 아 그건 초상으로 봐도 그래 성품으로 봐도 그래 성식이역은 근호가 아주 저기역이다. 그래서 그 근호 동무가 성식이역으로 출연하게 됐습니다. 평양과 순천시 금천리 북천군 영전리에서 촬영이 진행됐습니다. 이 영화의 그 창조 나날은 우리가 주인공들의 세계를 깊이 있게 따라 배우는 과정이었고 우리 자신을 그 주인공들의 높이에 올려 세우는 하나하나의 성장 과정이었다고 이렇게 말할 수 있는 것입니다. 이 영화는 기본 그맨 처음에 그 농장에 그 농촌 지어 나와서 머내기 철, 그러면 그 머내기 철에 사귀고, 그 다음에 머내기가 끝나고 철수하고 다시 와서 만나는 이세 단계로 돼 있는 영화인데, 그종 들었던 사람들이 그또 나갈 때, 이게 뭐욕 같나 하고, 우리 연출가 동무랑 뭐 배우들이 뭐에 앉아서, 야, 이게 그래서 기분이 이거 헤어지는 장면 하나 찍자. 그래서 그 보스. 아니, 얘들아. 
이용하는 처음부터 버는 사람들의 열렬한 공감을 받았습니다. 영화 창조 성원들은 성공의 기쁨에 잠겼습니다. 하지만 얼마나 크나큰 영광이 자기들을 기다리는 줄을 미처 몰랐습니다. 이제 수님께서는 이 영화를 보라는 거, 더치는 시집아 이 영화를 보라는 거, 이 영화에는 바로 내가 말하자고 하는 그 농촌 문제들, 이 이제처럼 미탄가스 문제, 태양열 원실 문제, 그리고 어리방문 문제를 비롯해서 여러 가지 문제들이 다 구체적으로 다, 다 나가 있다는 거, 이 영화를 가지고 실용을 말하는 거, 이렇게 결시하셨습니다. 미래한 장군님께서는 최근 연간에 이와 같이 좋은 영화를 처음 본다고 하신 미래한 소령님의 교실을 전달해 주시면서 영화 창조 성원들에게 높은 국가 소원도 안겨주시었습니다. 지금 세세대 청년들이 이 자기가 나서 자란 고향을 떠나서 어렵고 힘든 탄광, 망장, 농촌으로 이렇게 탄원해가는 그들의 모습을 텔레비전 화면을 통해서 볼 때마다 제가 예술 영화 더시 채널 시집아요 영화를 찍던 때 일이 정말 감회가 새롭습니다. 그때 제 나이 26이었습니다. 같은 나이 또래로서 그 주인공 리앙이 역을 맡았을 때 얼마나 흥분하고 이 리앙이 역을 좀 번때 있게 잘해버리라고 정말 결심이 대단했습니다. 내가 이 영화를 찍으면서 야 영화의 감화력이 이렇게 크구나. 이 영화 나간다면 솔직히 수탁한 처녀들한테서 나한테 편지가 왔습니다. 야, 다시 저는 시집아요 영화를 보고 그 영화에 감동돼서 나도 뭔가 사회와 집단을 위해서 저국과 인민을 위해서 내가 새세대 청년으로서 내가 서야 할 자리가 어디냐 이렇게 생각하고 농장에 시집 갔다는 겁니다. 경의하는 김정은 동지께서는 노래 도시 처녀 시집 아이는 사회주의 현실을 반영한 좋은 노래라고 하시면서 노래의 구절마다에는 사회주의 농촌 태제를 철저히 관철해서 우리나라 농촌을 살기 좋은 문화 농촌으로 건설해야 한다는 사상이 소박하면서도 진실하게 담겨져 있다고 말씀하셨습니다. 이두 작품이 창작된 때로부터 많은 세월이 흘렀습니다. 경이하는 정비서 동지의 현명한 용도 아래 농촌 진흥의 표준 삼지연 씨를 본받아 온 나라의 농촌이 나날이 달라지고 있습니다. 우리 마을에 새 가정이 많이 늘어났습니다. 사련 씨나 지원은 수도 평양세수도 타는 자들이 많이 늘어나고 있습니다. 우리 내 농촌 지원 나오는 이게 주요 청각들이나 모두 떠날 때는 아쉬워서 일고 그렇게 하고 또 후에 우리 뿌리 내는 사람도 있고 정말 중 땅이 말려보게 선변되었습니다. 우리 농사꾼들이야 다른 게 있습니까? 농사를 잘 지는 게 아니겠습니까? 우리나라의 모든 농촌들을 문명하고 부유한 기상촌으로 전전시키려는 불타는 지향을 하는 수많은 청년들이 도시 처녀 시지바여의 노래를 부르며 농촌으로 농촌으로 달려나가고 있습니다. 도시 처녀들 뿐 아니라 도시 청각들도 앞을 다투어 찾아가는 사회주의 협동뿔 그 어디서나 청춘 남녀들의 아름다운 사랑의 이야기는 끝없이 이어지고 있습니다. 사회주의 농촌 건설의 힘을 놓어 농촌 특유의 문화 발전, 우리 식의 새로운 발전을 이룩하려는 우리 당의 성고한 뜻. 그 뜻이 현실로 펼쳐질 우리 농촌의 내일은 그 얼마나 눈부실 것이며 그 속에서 꽃피나는 사랑의 이야기는 또 얼마나 많고 많을 것인지.